Langit nung amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag-usa ka kinapuhi. Salamat sa imong gugma o sa mga panalangin na imong gihatag ka na mo. Ikaw magauban sa among klase o himuha kaming mga buutan ng mga bata. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Stories of the Bible Creation In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, Let there be light. And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. On the second day, God said, Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. God called the space sky. On the third day, God said, Let the waters beneath the sky flow together into one place so dry ground may appear. God called the dry ground land and the waters seas, and God saw that it was good. Then God said, Let the land sprout with every sort of plant and tree. And God saw that it was good. On the fourth day, God said, Let lights appear in the sky to separate the day from the night. God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, Let the water swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind, and God saw that it was good. On the sixth day, God said, Let the earth make every sort of animal. God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, 
Let us make man in our image to be like us. So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs, then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hello. Hi. Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea. Hello. The birds in the sky. Hello, bird. And all the animals that scurry along the ground. <laughs> then God said, Look. I have given you every plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. And I have given you every green plant as food for all the animals. Then God looked over all he had made and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work. And God blessed the seventh day and said it was holy.
garden. Very good, Felicin. Garden. Naku, pagtabak ang garden sa tao? Yes. Masa kayo nakuha na ito sa garden, Marisa? Bulay, mga utanon. Mga utanon. Ano sa pa? Sa pa, o. Tambal. Tambal. Takto. Okay. Sa atong garden, makakuha kita ang mga pagkaon sama sa bulay o mga lamas. Kining bulay, makaayos sa lawas sa tao ni Hapo, di ba?
mga gamit sa balay, may tinkuranan, gamit sa, pwede sa gamit sa papil, then, protection sa baha, then, maghatag po siya ang oxygen. Right. Good. Sakto ang tubang sa group, mahugat. Ang aanato sila, o, kung naka Swedish class, naka po yung bag class. Iba mo sa bag na ba? Wala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mo pa rin sa Swedish. Swedish. Pero ang katapusan, Pus kali bung ha, ready go. Ngayong mga panahong ito, mas nakikita natin ang importansya ng pag-aalaga sa ating kalusugan. Health is wealth, ika nga ng isang kasabihan. Ngunit alam nyo ba, ang pangangalaga sa ating kalusugan ay maaaring magsimula sa isang bagay na araw-araw natin kinukonsumo. Oo, ang tubig ay may napakahalagang kontribusyon sa ating kalusugan. Tubig at mga mineral, sagot sa ating kalusugan. A Feast TV Health and Home Special Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng anim na mahahalagang sustansya. Ito ay ang carbohydrates, protina, fats, vitamina, minerals at tubig. Ang unang apat na sustansya ay kilalang kilala na natin sa dahilang sila ay madalas natin mapansin at laging kinakain. Ngunit ang panghuling dalawang sustansya, ang tubig at mga mineral, ay malimit di napapansin at di binibigyang halaga sa ating pagkain na siyang nagiging sanhi ng ating mga sakit. Ang tubig ay liquid of life. Kung walang tubig, ang limang pangunahing physiological functions ng katawan ay di magaganap. At mga function nito ay ang mga sumusunod. T. Tumutulong para mapanatiling buhay at malakas ang mga sel. U. Umuubos ng masasamang taba sa katawan. B. Binibigyang sustansya at oxygen ang bawat himaymay ng katawan. I. Itinatapon ang mga acidic metabolic waste at iba pang mga lason mula sa katawan. G. Ginagawang angkop ang temperatura ng katawan. 
Ang isa pang mahalagang sustansya na tumutulong para mas mapabuti ang ating kalusugan ay ang minerals, ang spark of life. Sunod sa tubig, ang minerals ang gulugod sa cell physiology. M. Mapapanatili ang pagdaloy ng kuryente sa ugat. I. Isinasagawa na maging malakas ang kalamnan. N. Nagpapakalma ng tensyon at stress. I. Epektibong tagapagtanggal ng mga dumi at lason sa cells. R. Rasyonan ng wasto ang tubig sa iba't ibang bahagi ng katawan. A. Aktibong pangalab sa mga enzymes ng katawan. L. Lakas ng resistensya ay pinapanatili. At S. Sustansyang mineral ay pampahaba ng buhay. Sa pag-inom ng sapat na daming tubig na may minerals base sa timbang 50 ml per kilogram per day, ang sanhi ng problema ay mabibigyan ng karampatang solusyon. Sa ganitong pamamaraan, ang kalusugan at kagalingan ay makakamtan. Kaya, ugaliin nating uminom ng maraming tubig at mag-invest sa ating kalusugan upang sa gayon ay mas maging malakas ang ating resistensya at maging malayo sa anumang sakit. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to click the like button and tell people and all your friends and family about the inspiration they can receive here. And remember to subscribe and click the bell icon so that you get notified when we're going to upload the next inspiring video.
Pawis nga giyanan o transportasyon ang dakong hulma sa tubig. Ito. Doon usap ang tubag. Number? Number five. Ang kahoy di lamang naghatap o bunga kung hindi magamit usap sa paghimo o balay o mga kasangkapan na makita ni ini. Ito. Isa ay naka-perfect. Bawa ini tampung dek, dia harus dilakukan untuk disuat sesampung.